Я думаю, что это абсолютный нонсенс в армянских медиа. Ну, по крайней мере, я достаточно давно об этом не слышал, потому что у нас на связи будет азербайджанский журналист, который сейчас находится в Праге, не в Азербайджане. Но и тем не менее, Бахрус Самадов, здравствуйте, спасибо, что нашли ваше время. Здравствуйте. здравствуйте. Я только не журналист, я исследователь, я докторант Карлова университета. Журналистикой я не занимаюсь, я скорее эксперт. Ну, простите, ну, простите. простите. Азербайджанский исследователь Бахрус Самадов. Я хотела, Я хотела начать, начать с вопроса, даже не со своего, а с того вопроса, который пришел нам в чат. Я его прочту. Объясните, пожалуйста, откуда уверенность, что Азербайджан не даст там нормально жить людям? Со стороны это абсолютно непонятно. Я поясню этот вопрос. Один из главных разговоров, который сопровождает нынешнюю ситуацию, что... Когда Азербайджан воцарится в Карабахе, жить там людям будет невозможно, армянам в смысле. Вот. И вот отсюда, видимо, и проистекает этот вопрос. Пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? А, да, это хороший вопрос. Откуда нам знать, что Азербайджан не даст этим людям жить? И я недавно в эфире настоящего времени тоже говорил, что на самом деле говорить о том, что Азербайджан сейчас начнет какой-то там реальный геноцид, этнические чистки в прямом смысле слова, то есть э, придут и будут убивать людей. Я думаю, что <coughs> нет никаких планов, чтобы такое осуществить, а, потому что азербайджанские власти, Азербайджан как государство сейчас э, столкнулось с очень большим э, давлением со стороны Запада, западных институтов, э, международных организаций, и пойти на такой риск, чтобы прям начать такой э, кровавый какой-то геноцид, я думаю, что это такое не будет происходить. Но э, с другой стороны, если смотреть на это с точки зрения людей, которые там живут, у которых уже другая традиция и в плане э, культуры, и государственности, и того, как они представляют сами себя, идентичности, я думаю, что подумать, как этих людей возможно интегрировать в страну, где официальная идеология построена на победе, и это еще более усилится, я не представляю это возможно. Да, этих людей, конечно же, тех, кто останется, наверное, какая-то часть карабахских времен останется, хотя сегодня говорилось про 99% людей, которые хотят уехать, ну, возможно, какой-то 20-30, сложно сказать. Кто-то останется, но я думаю, что учитывая сегодняшнюю идеологию, сегодняшний, э, официаль, сегодняшний официальный нарратив в Азербайджане, э, я думаю, психологически этим людям будет там крайне некомфортно и, конечно же, говорить о том, что эти люди там останутся, я, я думаю, что это не представляется возможным, и мы видим требования, мы видим желание людей просто уехать, и я думаю, что в Армении уже есть... Э, как в каком-то смысле готовность принять большинство, жит... большинство жителей э, армянского происхождения. Ну, вот, ну, вот, э... вот сегодня, ровно сегодня как раз э, Никол Пашинян выпустил обращение, одним из пунктов которого было то, что Армения готова принять армян Арцаха, как только будет такая возможность. Ну, вообще, глядя на то, что там происходит, и глядя на то, что 9, 9 месяцев продолжалась блокада, Сложно представить, что будет кто-то думать об интеграции. Вообще слово «интеграция» в данном случае, мне кажется, оно немножко, ну как вам сказать, лицемерное в данном контексте. Как вы себе представляете, исходя вот из азербайджанской риторики, как это все может развиваться? Я думаю, что официальная риторика, во всяком случае, учитывая данную ситуацию, она изменится в сторону меньшей дегуманизации, чем раньше, но это не означает, что этим людям будет комфортно. Я думаю, что если сейчас вот посмотреть азербайджанские СМИ, понятно, что большинство из них подконтрольны азербайджанским властям, то там нет такого, что хорошо, что эти люди уезжают. Но если посмотреть телеграм-группы, посмотреть на отношения, скажем, более общественные, то социальные, то мы видим, что там Пока что каких-то сдвигов нет, есть уж... очень ужасные тропы, которые я даже не хочу озвучивать. В этом смысле, я думаю, что даже если официальный нарратив немного изменится, и они будут говорить про интеграцию, я думаю, что какой-то политики по этому поводу, что там говорит, что да, вот, ну, например, если себе представить такую ситуацию, что вот, да, случилась война, теперь время мира, 
да, и мы совершали ошибки, да, и вы совершали ошибки, но уже оставим это. Я думаю, что этого не будет, потому что эта победа является основным источником легитимности для азербайджанских властей, а также является источником делегитимизации азербайджанской оппозиции, которые были во власти в 90-е, что вот они проиграли, а вот мы выиграли. Я хочу задать вопрос вам, Бахрус, из чата. Пишут там, а вы где-нибудь в Азербайджане можете найти армянина? Вы, у вас есть, например, знакомый армянин, который сейчас проживает в Азербайджане? Он говорит, что он армянин и, и спокойно живет. Иногда говорят, что в Азербайджане там 30 тысяч армян, сколько-то армян. Действительно, есть старые люди, армянки обычно, которые вышли замуж за азербайджанцев в советские годы и остались жить. Такие примеры есть, и... но эти люди уже немощные, либо есть люди, у которых под... одна сторона армянская, ну, типа по отцовской линии, или скорее по материнской линии, не отцовской, конечно же. Эти люди есть, они живут, и я бы не сказал, что... Ним, я, не, я не встречал таких. Я встречал людей, у которых э, есть армянские корни, смешанные с азербайджанскими. Ну, эти люди живут, их принимают. Но, конечно же, все говорят, да, ну, об этом шептаются, шепчутся, точнее. И, но говорить, что есть какое-то государственное давление на них, э, учитывая их положение, что это, во-первых, там есть гендерный фактор, во-вторых, фактор того, что эти люди возра... возрастной фактор. Учитывая это все, я думаю, что эти люди, эти, этих людей уже оставили в покое, потому что они не представляют угрозу сами по себе. А, 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 а обычные а, армяне а... представляют угрозу просто. Ну, в плане, я имею в виду, что для как это, к этому относится государство. Конечно же, для государства. Я говорю об официальном нарративе, а не о своем отношении. Я понимаю, я, конечно. А, как вы, как как вы, вы оцениваете, сколько, сколько людей в Азербайджане не поддерживают эту политику Алиева? Кто, ну, условно говоря, с какому количеству людей стыдно за то, что происходит? А... У вас микрофон, 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 микрофон включен. Да, 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 просто машина включена. Да, я, такие люди есть, и когда я лично был и остаюсь одним из таких людей, когда в 2020 году началась война, и когда в 2016 году была апрельская война, и я и там, и там, конечно, в 2020 году более ярко это все выплеснулось, собралось количество людей разных идеологических направлений, которые выступили против войны. Их наз, начали называть новарчи на азербайджанском, ну, новор, это понятно антивоенники, скажем, и эти, это не организация, это не какой-то, э, не что-то организовано, это скорее как нетворк людей, которые выступают как сеть людей разных направлений, разных взглядов, которые выступают против войны. Но наиболее ярко выступали против войны вот недавно феминистский, феминистский коллектив, э, феминистский коллектив, феминистский мирный коллектив. Э, э, но говорить о проценте, я думаю, что это не будет иметь смысла. Можно говорить, а, можно посчитать а, пальцами рук, но ну, больше, конечно, десяти, но в каком-то смысле, да, есть эти люди, их голос слышен, они очень, а, я один из них, конечно же, тоже очень, а, как говорится, visible а в СМИ, о, них, о нас много писали, меня тоже в том числе а, делали а, таргетом этих атак что вот у нас есть предатели, и после войны, вот, нынешней эскалации, несколько человек были арестованы по административным статьям, которые писали против войны в социальных сетях посты. Можно говорить, что эти люди очень... О них знают все, но говорить, что у них есть какое-то влияние в азербайджанском обществе, что вот эти люди влиятельные, ну, их знают, знают, что есть такая позиция, но говорить, что у людей есть такое мнение, не приходится. Э, скорее всего, большинство одобряет войну и по разным причинам. Конечно же, тут можно э, говорить о том, что да, вот, азербайджанцы очень сильно пострадали в 90-е годы после войны. Э, вот эта травма, конечно же, она, я думаю, что детерминирует отношение людей в Азербайджане к этому вопросу. 
И, конечно же, конечно же отсутствие от, от, э, альтернативных нарративов, которые не возникли после Первой э, Карабахской войны. Бахру, скажите, пожалуйста, а какой ваш статус вашей личной безопасности? Он каков? Вы можете поехать в Баку, сходить в ресторан, в кафе, съездить к родителям? Я не знаю, там, как это происходит. Вы же в Европе живете, я так понимаю. Я живу обычно в Праде, но я часто приезжаю в Баку. Я был в Баку буквально в августе. Я часто приезжаю, но, конечно же, в психологическом смысле я всегда ощущаю небезопасность. Да, я могу выходить из дома. В Азербайджане дело в том, что интересная ситуация. В Азербайджане есть монополия насилия у властей. И власть не позволит каким-то, во всяком случае до сих пор, не позволяла каким-то группировкам националистического толка возникнуть и вершить там какой-то суд Линча и что-то такое. Но последние события показали, что вот э, впервые людей с антивоенными взглядами начали сажать э, на 30 э, суток э, по административным статьям, правда, что хотя бы радует. Э, среди них бывший дипломат Эмин Шаиб Ибрадимов, среди них э, активисты, которых все знают, э, мои друзья. И насчет моей безопасности сейчас, конечно же, э, конечно же, я хочу возвращаться в Баку, я не в эмиграции. В смысле, я не, не, я не хочу получать статус беженца. Но, конечно же, говорить, что я буду чувствовать себя безопасно после этих случаев, не приходится. Но, конечно же, по ситуации можно будет принять решение. Mm -hmm. Mm -hmm. Хай, ты хотел что-то спросить? А вот вы сказали, что у государства есть монополия на насилие, и она не позволяет каким-то маргинальным группам эту монополию перехватывать. А есть ли какие-то случаи, когда государство вот каких-то оппозиционных деятелей или тех, кто не согласен с тем, что государство делает и власть Алиева делает, преследовало бы незаконными способами внутри Азербайджана или тем более в, снаружи Азербайджана, особенно учитывая, что вы являетесь вот сейчас в Европе находитесь, да, и то, то есть было ли такое? В моем случае не было, потому что я думаю, что моя оппозиция она настолько маргинализована, что такого человека, как я, вряд ли будет преследовать. Либо Но в людей... практике Прак... вообще самого государства Азербайджана и других оппозиционных деятелей? Я знаю, что об этом говорят, что некоторых людей избивали в Германии, в Соединенных Штатах, вошли в дом сына Губады Бадоглу, которого арестовали профессор и оппозиционер. Но... О каком-то систематическом, э, каком систематическом, скажем, преследовании за рубежом я бы не сказал. Бахрус, еще Бахрус, один еще вопрос от наших да. зрителей. Вот. Возможен ли вообще переворот в Азербайджане? Переход на демократические рельсы? Для демократизации нужно, чтобы, нужно, чтобы было такое социальное требование. И для того, чтобы это возникло, Нужно, чтобы этот антагонизм э, с внешним врагом был э, нейтрализован, пройден, трансформирован, э, и чтобы возникли внутренние противоречия, которые не будут решаться путем, чтобы вот у нас есть внешний враг. Э, в данный момент э, говорить о том, что эти, эти требования возникнут, я думаю, что это было бы наивно, потому что после 2020 -го года особенно, у властей очень-очень сильная легитимность. И я думаю, сейчас, после последних событий, эта легитимность никуда не уйдет. Насчет того, были, да, были эти требования, в 2019 году это воз... даже до предела было доведено, что у людей прям э, была какая-то, возникала какая-то ненависть к властям, э, были большие протесты, оппозиция была сильнее, но сейчас оппозиция, она ослаблена прям очень сильно, потому что эта же оппозиция, она годами не, предпол... не предлагала никаких э, альтернатив официальной идеологии. На самом деле она по многим параметрам вторила властям э, в национализме, э, либо даже уходила еще в крайности. Поэтому э, сейчас говорить, что будет переворот или что-то такое, конечно же, это было бы очень наивно. А как, а как, я сейчас, я сейчас еще последний хочу задать. Как относятся к протекторату Турции в Азербайджане, вообще к этому, к этому союзу, что называется? Этот союз возник в 90-е годы, я бы сказал, во многом этот союз 
э, искусственный, потому что исторически пути Азербайджана и Турции были очень разными. Азербайджан был частью, так скажем, иранского мира, э, был частью так, шиитского мира, а Турция была частью, ну, понятно, ее прошлое, прошлое Турции был Туманский. Отуманская империя, и понятно, что отношения между суннитами и шиитами были очень плохи. В 90-е годы это возникло, и нынешние власти это подхватили. В какие-то моменты это бывало в меньшей степени, сейчас это доходит до предела. Очень сильно влияние Турции в языковом, в культурном плане, во многих отношениях. Мы это видим даже в том, как люди разговаривают некоторые слова из турецкого стали повседневными. А, отношение к этому проекту как к протекторату, как к старшему брату, а, я бы сказал, что это не отношение как к старшему брату, скорее как... М -м, сложно сейчас придумать какое-то правильное слово для этого, но скорее как к брату, в каком-то смысле более старшему, но не как хозяин. Поэтому, потому что люди, а, видя эти очень отчетливую разницу между азербайджанской и турецкой культурами в политическом плане, в остальных моментах. И многие, конечно же, даже... Но эти, эти различия очень видны. Поэтому такая интеграция Азербайджана в Турцию, это не, я бы не сказал, что она происходит. Но влияние, конечно же, очень сильно. Хорошо, хорошо. хорошо. А, а, Махрус, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом... Вы, Бахрус Самадов, не заражены бациллой армонов... армянофобии. Что вас спасло от этого? Что меня не оздобило? Что, Что вас что... спасло от заражения бациллой армянофобии? Хорошо. Но это касается и моей личной биографии, потому что моя бабушка, например, рассказывала, как она жила с армянами в советское время, или были рассказы о погромах, и я понимал, что то, что пишется в исторических в учебных истории в школе, они не всегда, по большей части, никогда, не, когда речь о современной истории, они не показывали истину. И я видел, что обе стороны во время Первой войны совершали э, преступления, преступления были ужасные, были погромы, были, была резня. Э, когда видишь и понимаешь, что это все не так однозначно, понимаешь, что да, нужно читать книги, нужно смотреть, что говорит другая сторона, нужно постараться найти альтернативные источники. И вот эта моя биография привела меня к тому, что я сейчас пишу диссертацию по этим темам и решил уйти в академию. Конечно же, личная биография сыграла роль и академическая биография, и, критичес... и изучение критической теории. Все это сыграло большую роль. У разных людей это по-разному бывает. У кого-то это решающим становится идеология. Например, люди либеральных взглядов или левых взглядов. Uh, у кого-то это становится более лично знакомство с армянами за рубежом, например. Всех по-разному. Ну, вот у меня вот так. Ну что ж, спасибо. спасибо. Uh, Бахрус, uh, вам спасибо прежде всего за смелость. Uh, это был из Праги, uh, ученый, который сейчас занимается наукой в Праге. Uh, азербайджанец по национальности был в стриме у нас на армянской радиостанции Радио. Спасибо большое.